真的吗？哦，他刚吃了药，应该没什么大碍了。那好了好，这孩子给他憋个药，仗义。牛海麻木，快快快，等等，这个这个，他那个。牛海馒头，我觉得昨天这事儿，我有必要跟你解释清楚。小顺子挨着两脚，他确确实实不是我呀，是雪瑶头没有明白我的意思，我没有让雪瑶头关。头，你先来点三四趟，没完没了你就叨叨那几句。你不嫌难，我都嫌难了，我都说了，既往不咎。哎，你这又翻了，这拐到自己前途，那你解释清楚。我这也太……哎呀，你愿意做的话，你继续做下去呗。哎呀，哎，可是你支线剃头这个事儿，我觉得我……支、哎、线剃头呢？你都敢摸你上身了，你还有什么不敢干的？你。伤怎么越吃药越严重哎？哎，是不是药里有人投毒啊？哎呀，爷，你不是学了急救吗？你快看看怎么办？嗯，没错，哎，有我在，不用怕。这种出血方式，咱们得用按压止血法。呃，他哪出血了？吐血。吐血。吐啊！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎出差？哎，什么？出差排骨，他说他想吃。哎，小顺，你快去做吧。哎哎哎哎，想吃点啥就吃点啥吧，反正日子也不多了。就当我没事，就当我没事。哎哎哎，告辞了，我先告辞，告辞告辞。师傅，你说该怎么办呢？赶紧找大夫。大春，凤儿，赶紧找大夫。号脉嘛，哎哎，你看我还干嘛？这儿呢，病人早起吃吧。光吐血了，什么都没吃。昨天晚上吃的吧。大夫，他是被人打伤的，跟吃什么没关系。我知道是被打伤的，可问问吃嘛，就能大致了解病人经济状况。啊啊啊！很奇怪吗？花一分钱看一分病。钱不是问题，你尽管看就好了。我就喜欢你这样病人家属，行，我看看。大春，嗯，你这人怎么样了？我看挺好了。哎，那大夫走道啊，都是用鼻子眼看的，没两下子还那么牛吗？那我估计钱得少花不了。那没办法，现在治个伤风感冒什么还得花点钱。哎，这回啊，多亏了人家郭姑娘，这要是一掌打到你家小姐身上，哎呀，哎，那她挨完这一掌，是不是得疼一阵子？估计得十天半个月的吧。哎，你问这个嘛？哎呀，多躺几天更好啊！终于可以过几天安生日子了。这几天他真是没少折腾我，连我那镇屋之宝都给毁了。还好意思说呢他。哎，你不是去做猪差排骨去了吗？还猪差排骨呢？猪肉涨价了，你不知道啊？嗯。大夫，怎么样啊？哦耶！野妈二十两，不是二十，哎哎哎哎，哎呀你，经过诊断，他就是为张力所使，啊，哎对对对，莹也是为我挡了一掌，那你说怎么治吧？又二十两，狗逼，那不是刚给人家二十两啊？刚才是诊断费，现在是治疗费，哎，合着二十两这卖一句话呀？那又怎么了？治的是受伤，治两万钱，治的怎么受得上治二十两？那咱们早知道。处于职业道德，我必须告诉你们，我现在病人情况危急，如果不及时拯救的话，好了，哎呀，我给你就是了。想治好些伤吗？只能用我独家新药，百病全治，万能丹药。没听说过。你听说过吗？你连头发都不长，知道吗？哎，这药治秃顶，你这是本身医最新研制的。那你就给我吧。二十两，欧耶！你怎么还要钱嘞？刚才是治疗费，现在是药费
，这要是本人独驾转离，别无分号。出于职业道德，我必须告诉你们，现在病人情况危急，如果不及时诊治的话，好了好了，比比就是了。这简装的，一瓶五克，药怎么吃哎？一天一克，六克一个疗程。不对耶，一瓶五克，六克一个疗程。哎呀，你不会再买一瓶吗？你。出于职业道德，我必须告诉你们，这药要吃满一个疗程才能痊愈。你怎么那么可怜呢？哎呀，好了，已经花那么多，还在我多花一点吗？这拿去，拿药过来。先药两起，我走了。哎，你等等，你走了，谁交药去？我怎么样啊？呵，还没人敢怀疑我本人的意思。露露，你什么呢？患者反馈。古龙镇范先生吃了百病全治万能丹，多年不治的老寒腿好了。栖霞镇蔡女士，我终于怀孕了，百病全治万能丹真是帮了我的大忙。马家沟米大爷，百病全治万能丹真好，我还要买两瓶。你们要是还不信的话，我可以现场给病人涂一颗，让你们看看效果。哎，好啊好啊。也难不住我，难不住我啊！啊哎哎，有锤子吗？哎，有有有有有。有斧子吗？有有有有有。哎，有菜刀吗？有有有有有。慢慢慢着慢着慢着。怎么了？你那锤子、斧子、菜刀的要干嘛呀？这你还不知道？这锤子是开颅手术，这斧子呢是开胸手术，这菜刀呢？哎，你到底要干什么呀？我要箱子开不开？呸！都这么干，啊！行行行，你继续继续。你怎么了？哎呀，看来这医生下水为强了。哎呀，那药丸子让他自己咽了，那可是四两银子一颗呀！哎呀，你给我站住！你站住！啊！哎，大夫，快，您怎么跳芭蕾就出来了？快快！快叫大夫！快！你什么时候大夫啊？哎，快这这！哎，就这就这！哎，这次练的啥神功呢？啊，我看不是什么武功，我怕是被什么噎着了。来，带我看看。哎呦，神练！哎，好多好多，小命差点没了。谢谢谢谢谢谢谢谢。不是神医，嗯，不是我呀。哎，怎么是你？你把捕头也带来了？不见兵。哎哎哎。见了就跑！哎，你们站住！站住！这一手还是这么敬业啊！他跑啥呀？啊，随他去吧。您就是李帮主。哎哎，正是正是。哎，你就是传说中连死人都能救活的不死神医。不敢当，不敢当。我听一手说，您这有人受伤了，老夫特意来看看。哎呀，太好了！哎呀，刘捕头啊，真是哎呀有能耐，连这高人都请来了。哎呀，不瞒您说，刘捕头啊。老夫的女婿，这家伙当家人，家里话一会儿再说啊。看病治人要紧啊！来来来，大壮，大壮，来来来，还好我只是暂时的休克，我有性命危险。老夫稍加调治，不日就得治好。哎呀，大夫，您下次说话能不能先说重点呢？哎，我要不着急，你们谁都不用上。哎啊，大夫，这要治好了得花多少钱嘞？哎呀，哎，钱的嘛，以后再说。啊，不是，你想想个大夫啊，哎，虽然手黑点，可人家有劲儿，有劲儿是不怕，我就怕这没劲儿的。你还怕老婆黑你们不成？啊，钱一会儿再说啊，一会儿再说。啊，你们先出去吧。好，你们先出去。哎哎，师傅，师傅，怎么样了，师傅？不行。这得花多钱呢？花，刘，这不是刘捕头他老丈人吗？我去让他给打个八折不就完了？哎呀，没钱啊！救人重要，可我没钱了，我。
都进来吧。感觉怎么样了？没关系，就是咬人呢。我还嘴硬呢。你真是妙手回春呐！多钱儿？嗨，举手之劳还要什么钱呢？不过病人的脉象呢比较紊乱，呃，再吃一副药吧。好好好，把嘴吃了。哦。这不是百病全治万能丹呢？哎，什么呀？治老夫独家研制的回春丸。就是补元气的，这百病全治，世界上哪有那么邪乎的药啊？可是这跟刚才那个大夫开的药一样。哎，提起这个事儿我就来气。刚才那个人呢，是个医痞，他从我这儿买了八百多个，回去改名叫什么“百病全治万能丹”，四两银子一颗转卖给别人。哦，这怎么回事啊？可是报纸上的患者反馈说这药真能百病全治呢。那报纸上的反馈都是他花小钱买的托，那能当真吗？你你你这批发价多少钱？哎呀，我这药啊，五十文一瓶，一瓶是二十克。啊，这么便宜啊！你要是觉得便宜啊，要您留下瓶子还给我啊，这瓶子啊，我退你八九文钱呢。啊，其他人还有什么伤病，老夫一块给看了吧。哎，这不用不用不用不用不用不用不用不用不用不用不用不用不用不用不用不用不用不用不用不用不用不用你把这个带上，你要拿着。不该收这钱，老夫是分文不取。哎呀，这又不是什么钱，如果你不拿着，我们就不好意思了。哎呀，这些鸡蛋给病人补补身子多好。哎呀，我们有的是。哎呀，看来我要不收下，这门我都出不去了。哎，那就谢谢了啊！哎，我们应该谢谢你，师妹，谢谢你看看，这才叫真神医你。对对对，过奖过奖过奖，谢谢谢谢。那几个，哎呦，你就一起拿着，哎，得拿着，哎哎哎，各位各位，告诉大家一个好消息，刚才那个人是打着包治百病、坑蒙拐骗的医皮，已经被我亲手拿过了。好，哎，杨大夫，不死神医可是我的老丈人哦。知道了，知道了，不过准备带你的。哎。老李啊，哎，坑你们的钱已经帮你们追回来了。哎呀呀，哎呀，一看还溜不走，还真会办事啊！问没什么事，老夫就告退了。哎，慢走慢走，以后有个病人的还找你啊？那你给他碰运气了。老夫啊，我是云游四海，是碰巧赶回来，才碰这一出。你看你，你都那么大的岁数了，也不在家陪夫人享天伦之乐，还东奔西跑的给人家看病，真是医者父母心啊！哎呀，三爷，我这有个西瓜，正好你留在路上吃。哎，别别别别别别别别！别客气，不客气，不客气，没事没事。我真不是客气，你看，你看你个吃货。画风不错，可惜武功太不实用了。哎，云影，好些了吗？哎呀，我早就没事了。要不是大夫让我多休息几天，我早就出去练功了。云姐，等你好了，我领你看戏去啊。哎，小姐，现在能有什么好听的戏？您要想听，我给您唱啊。相公，奴家家乡有礼啦。嗯，你不用走心人了。云玉姐，镇东头有个戏园子，正演《贵妃醉酒》呢。《贵妃醉酒》，哎，我劝你们最好别看，就那个贵妃，什么呀，老么看上眼了还装嫩呢，看了她第一眼，绝对不想看她第二眼，还贵妃呢。你，牛大春，师妹，师妹，我挡不住眼了吗？我怎么了吗？你这三妹，三妹，快不行，你就别误导人家，我牛贵妃的美貌是皇上都认可的，你走合着宫。我娘口误，口误，是吗？美姨，难道你不是大明朝第一美女牛贵妃吗？谁说不是呢？我就是大明朝公认的第一美女，比杨贵妃还牛的牛贵妃。这是原则问题，不可以这样误导。都什么时候了，你还这么臭美？好，好，好，承认就好。受死！啊！你给我收了！哎，我我就不记了，我我可厉害了，我。
要为我那么多死去的兄弟们报仇，遇见我你们认命吧。林英姐，你听我说，我娘已经被父皇赶出宫了，现在已经不是贵妃了。就是啊，再说镇下七十军也没他的事儿哎。我不管，宫里边没一个好人。师伯，如果你敢阻止我，咱们就是敌人。这是明白人能说出来的话吗？那就当我疯了好了。你就是疯了。实话跟你说吧，你梅姨早就知道你的身份，留不头晚的时候了，还是你梅姨当的下，你倒好，恩将仇报。无为救了千千一命，咱们谁也不欠谁的。你以为这事就完了？你还有一口气的时候，刘木头还在跟前，也是你们也帮你当的。我，你智商花了一百多两，也是你们也掏的。人家要是不管你，你还能活到现在？这笔账心算起来，你全理亏你。这有什么事儿吗？
，那你就不怕我会要你的命吗？凭什么？话，我昨天晚上好像没有说过什么惊天动地的话吧？你怎么没说过啊？你说，像个孩子似的。啊，对啊，怎么了？可能对你没什么，可是对我来说，是我最喜欢听到的。啊？啊啊！我明白了，你不就是喜欢让人夸你漂亮，夸你年轻吗？以你的身份，一年听个几百 K 没有问题吧？但是你这句是真心的啊？废话，我又不是赞美你。正因为不是赞美，才是发自内心啊！那一刻开始啊，我就把心交给你了。哎呀，瘦马死了！我现在真是相信师伯说的那句话：空里怎么可能有你这样的人？我这种人，善良，太善良了。不行，这词儿太轻，是嫩，太嫩了。就凭我一句话，你你就把心交给我了？这叫知己啊！人生得以知己，足矣。你就别走了，留下来好吗？我们就以姐妹相称，啊？姐妹？不过，别，我们都是好人，何必论什么身份呢？我，我跟你这种人没法生气，好吗？依依，妹妹，随你便吧。你同意啦？美女，你看这美女对你多好啊！美女，你真是大山风景，我和英是姐妹。美，你真不懂规矩。你看你美女比你大多少哎？还成姐妹？叫美女。依依，你别听他的，这是我的主意，怎么样？这事儿咱们在意，在意啊。这是虽然表面上解决了，但历史遗留问题还有一大堆啊。芊芊，掰扯出来没有啊？嗯，嗯。世伯要管莹莹姐叫师妹，呃，你们要管莹莹姐叫世伯母，莹莹姐管自己要叫师娘，哎，那我管莹莹姐叫什么呀？哎，娘，你这辈分乱了。合适，咱们都降辈儿了呀。没有关系的嘛，那我们也可以姐弟相称呐、啊。啊？那我呢？那不更好吗？嫌你更年轻啊，师妹，看看你。还总往年轻人堆上扎，也不看看跟人多大年纪了。怪不得都说咱们之间有代沟，哼！都说，谁都说。哎，师妹，师妹，师妹，师妹。哎，女人呐、啊，哎呀，这好一句销魂夺命梗啊！哎呦，我这儿还疼着呢。哎，老板，你说我这么舍己为你。不来好好的报答报答！哎呦，这一讲报答，那不就侮辱咱俩之间伟大的友谊了吗？我宁愿来点实惠的。哎，姐，我五点钟就来了。我上五星级客栈个毛也用不了这么多钱啊！我是说问你借，又不是问你要啊。你借钱干嘛？人家你出差不是丢了吗？没丢啊，这不让刘捕头没收了吗？那还不如丢了呢。东西到刘捕头手里面，就别想要回来了。你想拿钱贿赂刘捕头，把朱差也要回来了？呃，我可没拿胆子，我只是想解决你的气嘛。咋样，借俩钱儿？不借。为啥？别人就算了，郭莹莹，这郭大人侠到咱这飞刀门来，咱哥俩哪天没挨过打啊？不都是误会吗？误会？啊，误会就能追咱俩八条街，误会就能把你和我踩脚底下，误会就能说一掌拍死你，一掌拍死我。凭什么呀？啊，现在朱差丢了，想买新的，行，你让他来，让他来恭恭敬敬的求我，否则我们想。现在不是不是他想吗？是我想，连兄弟的忙你都不帮。再说，你的武功要是比他好，还用得着怕他吗？嘿，我还告诉你，总有一天，总有一天。大哥，钱我能借你，那那太好了，不过你先帮我。说，只要我能做到的，赴汤蹈火在所不辞。那倒也没那么严重。哎呀，行，我万里说，那是空有一身的抱负，就这武功太差了。你别说在江湖上安身立命，你说就是在咱这飞刀门里，每天还什么英语什么戏，这日子不好过、啊。哎，我都习惯了。以前是翠儿，翠儿走了又来了郭莹莹，一个比一个帅。我能跟你一样吗？我将来的目标是要做骑马的大侠，你也就顶多是一大侠骑的马，所以我要发奋练功。哎，你帮我弄
，那还用弄吗？以前是自然内容，现在是阴阳内容，满墙挂的都是。哎，那可都是上乘功。上乘功算什么呀？我要的是神功，你最起码得来本如来神掌这样的呀。哎，据我所知，师傅是不是经常练功？是啊，可我没要，我要了又不会练。要不他赶紧给我！天哪，你跳跳可不是一回两回了啊！小心眼了吧？小心眼劲了！你呀、啊，这辈子又这样了，不就是钱吗？师妹，我跟你分析分析，你要叫杨元挂，你叫借的话，他这是大厨和风儿的师伯母，是钱家的小姨姨，我的师妹，他是他自个儿的师娘，你这不是往了掏了？那你说叫什么？你让杨元口头上管叫梅姨得了。你心里头给他使劲点，他多得意。那别的心里多难受啊，会生病的。师妹，你也这么想的？那太好了，我也是这么想的。师妹，这十八年来，你呀、啊，先把咱俩之间那套东非大裂谷一样的代沟填平了再说吧。师妹，师妹，师妹，他有话就能直说，我有话就不能直说，双重标准，这可不好。哎，哎，大春。过来，这些话我都不想再跟你说了。天哪，又来了！大春，别唠了，该给飞刀妹找个继承人的时候了。你又是翠儿的未婚夫，又是大师兄，以后掌门非你莫属。肯定你八连第一，武功倒数第一，你叫我怎么放心？这这不是要武功秘籍来了吗？为师也不想一遍一遍的说，向着唠叨。哎，等会儿你说什么来着？我是说要武功秘籍。哦，这岁数大了是不行，出现幻听了。师傅，你没出现幻听，我是要武功秘籍来了。这回听清楚了，大春，这就得了。这本书你拿回去好好练，练完了我再给你下一本。要是风儿问起来，你就给他说，做人要厚道。罗汉拳入门，这。这种小孩都会的东西，你光弄你车了有什么用啊？我要的是能让我的武功突飞猛进的秘籍，而不是这种小儿读物，明白？可师傅就给我这么一本，师傅怎么说的？师傅让我告诉你一声，做人要厚道。我去，说，师傅肯定猜出来秘籍是你替我要的。听明白？偏心，这太没偏心了，凭什么呀？如来神掌就得留给你，到我这儿了就变成罗汉拳入门了。你说我这样也不行，那都是师傅的。我不管，我告诉你，你必须得给我弄一本来，能让我的武功在短时间内达成一流高等水平的秘籍来，要不然就还我钱。师傅都说了，一口不能吃个胖子，我上哪给你找这秘籍去？还钱还钱还钱！别别别，我现在就去给你弄秘籍，这总行吗？快去！如果。你在大海深处孤单的等候，而我什么都不能做，只能无助站着。你为什么要原谅这样的我呢？随波逐流，不停转动的贝壳。小姐，太感人了，太感人了。我还没念完呢。没念完就把我感动成这样了，你要念完了，我还受得了啊我！我要真实的评价，是真实的评价呀、啊！哎，哎，小姐，咱们试想一下，您要是把这本诗集出版，那您就是本年度最佳文学新人啊！出版？啊、嗯，好，不过我才不稀罕什么最佳年度新人呢，我还是喜欢别人叫我。美女作家，哎呀，小姐，现在作家都不值钱，随随便便在报纸上刊登个寻人启事，他都自称是作家。我的重点不是作家，不是作家。嗯，那啊，美女作家，我知道了，那您就是当之无愧了。先是有其母，必有其女。我说，咱们还是去戏园子吧。毕竟除了那个贵妃醉酒，还有什么戏啊？昨天是猪八戒背媳妇，今今天是闹天宫。啊，好。<笑>
就看这个。哎，好啊，我最爱看武戏了。走走。这么说去给老邱家小子邱大刚上辅导课去了。我趁这功夫把书全给你搬过来了。大刀。讲面子，讲种花的，讲面部保养，讲丑臀大白菜，这什么呀？易筋经、起髓经，这些。哎，怎么了？就是这两本，这就是至高无上的武林秘籍呀、啊！哎呀，这下我可以天下无敌了。此书为本朝著名女情人穆青青女士所著，讲述了作者十五年的感情历程。一成长时重量正好为一斤，故名一斤经。什么玩意儿呢？哦，原来一斤经是这么来的。洗髓经为本朝著名贤妻良母李芝芝女士所著，教你如何唱歌降髓，扎住男人的心。顾名洗髓经，你怎么不看了？一帮标题党，气死我了！你说，这这么多书里，怎么一本是武林秘籍呀、啊？这个，师傅那的书只有这么多了。完了，你甭问了，这师傅肯定把武林秘籍也藏起来了。你还我钱吧，还我钱吧。急啥呀？哎，我说老外，你这么急着想要武林？为什么？我为争口气行不行啊？我至少不能比那郭莹莹差吧？啊！咱师傅那得到武林秘籍是没啥希望的。如果你的目标单纯是郭莹莹呢？我倒有一个办法。什么办法？哎，你看郭莹莹那套《销魂夺命掌》，你要是把那个学会了，我就不怕他了吗？这倒是个好主意。以其人之道还治以其人之身。哎，我可告诉你，你可不准掉过头来欺负他。我是那种人吗？啊，我呀，就是送他嘴巴脸，老老实实，客客气气，唯唯诺诺，恭恭敬敬。那这他要是不教怎么办？这全烂打呗。耗子他心那么一软呀，不就教你了吗？怎么耗啊？这还不简单？啊，对他就是恭恭敬敬啊，唯唯诺诺啊，客客气气呀、啊，不就行了吗？那还是你去吧。我是要做骑马的大侠，而不是大侠骑的马。你你你，还还我钱，还我钱！你你你急啥？不修武功秘籍吗？我给你找去。你这真是牛鬼飞狐狸掌了！对呀、啊，这肯定是宫里的东西，你看是不是秘籍啊？这秘籍倒是不假，这可我不敢练呀、啊！这个怎么不敢练呀、啊？这叫《葵花籽宝典》，和《葵花宝典》可就差了一个字儿，《葵花籽宝典》，《葵花宝典》，是差一个字儿，未必是同一本吧？这是宫里的东西，这不能不防呢。你说我要练个小顺的那样，我记得《葵花宝典》打开书第一页有八个大字：“欲练此功，引刀此功。”我的妈呀！你说他要是打开也写这个，那我可练不了。你说他又摆在我面前，我又不能十指交臂。你给我看看写什么？这个我不识字儿啊，没用。踏上此道者，要以其技艺，让世人明白温柔之力，万物回归原始。
于我需要你提到死的红姑娘，金油之力，这是太极一路功，知道吗？这下可发达了。啊，第一招深呼吸，看到吗？这是练习内功心法的法门。行，那你先练着，我给莹莹去买蜘蛛。去去去去去！哎，今儿我心情好，钱也不用还了啊。说一个最大的愿望，我说了有什么用？你又不能帮我实现。那可没准。只许说一个，说一个最大、最迫切的一个愿望。啊，我爹的起义军能打胜仗。那第二个呢？做一个人人警长的女侠。那第三个呢？水侵犯你的脚趾头，这这这不强人所难吗？这不井甩泡沫。那第七百二十六个愿望呢？就是你别再问了。嗯，这个愿望可以满足。你到底是想要说什么？这个呢，是你第几个愿望？出差。你昨天不是发了疯似的到处找吗？我心里也替你挺着急的。你在市集上买了一只，哎。虽然不是以前那只，但差不多已经出过代了。不过我的荔枝已经找到了。啊，找到了？你咋没告诉我呢？真的跟我们一模一样。那是那是，喜欢就好，喜欢就好。大成哥，不管怎么说，真的很谢谢你。哎，来，我给你带上。啊？不用了吧？啊，不。非得亲自给你戴上！住手！干他你们啊！你们干他你们！你留不住我们这是的，你们，你们不管他的事儿，有事冲姑奶奶来！我一直以为北道门的人个个都钝起手法。哎，你别一竿子打死船人。严格意义上说，我还不算北道门的。尤其是那牛大腿。那一直以为你是个闹事人，没想到你也跟着气。我说过，齐跟他没什么关系。谁说齐的啊？谁说齐的？就他们倒是干嘛？这是不是起哄？起哄？对呀、啊，也不知道是哪个区里边的商人啊，恶意炒作，照着通缉令上的画像，仿制了一大堆未演会的出差啊，还说什么时尚？现在大街上年轻漂亮的姑娘，头上全戴着珠钗啊，还跟这一模一样。我就说今天上街感觉有点不对劲儿。我现在想起来了，还真像刘富婆说的，满大街的女孩都戴着这样的珠钗啊。这就叫满城尽带黄金钗。还说呢，刚开始我是一点都不知道啊，一上午一上午的时间抓进去六十八个人呀、啊。害得知县老爷把我大骂一顿呢，越丢人，丢人呐！你们两个，站好，站好，站好，站好，你俩给我站好，别乱动啊！那
那一进门就拿个破狗彩在个面前晃来晃去，晃来晃去，得归亲啊，得不得？得是得归亲啊！你你和不同。我们怎么可能气你呢？我们买它也就是为了追个时尚，凑合着玩儿。再说了，我们怎么知道你丢了那么大的个人呢？那丢人丢大了，我跟你说，以后再不要拿这个破竹彩在我面前啊！我跟你说，嗯，好好好好，走了。刘不同，慢走啊！哎呀，这长辈我总算过去了。他刚才那架势，分明是在保护我呀！嗯，哎，老外，老外，我告诉你，这样是。你还说，你还得帮我个忙。那又咋了？这葵花籽宝典吧，倒是不用自攻，可也不好练。一会儿上天，一会儿入地，一会儿还得进海，一会儿晒着月光，一会儿还得面对着夕阳呢。这这这，这环境要求太高了。有没有不要求环境吗？有，还真有一个。我这俩人一起。那我不行，我没练过这沙包子。我这不是也没练过吗？你就跟着我一块练吧。爱怎么玩也得练出一招万式啊！那行，你说吧，你起来，你你陪好我动作就行。哎呦哎呦，老范，我的腰，哎呦，少废话，我抱你，我还嫌沉呢。让你聆听我。你的头发也太短了，那没办法，我不能给你现长出来一截吧。下一张，亲吻你的脸。为了什么？我操！你活着出去，我活不出去啊！干嘛？喝嘴唇？嗯，我天，这不是有这命吗？这。那也比自宫强。老外，你住口啊！老外，你住口啊！老外，不好意思啊，打扰你们的好事了。你能不能让我解释一下？哎，不用解释，不用解释，哦，我理解。就知道被你们拿走了，你们拿我写的诗集干什么呀？诗集。对呀、啊，这是我新写的诗集，不过没关系，马上就要出版了，到时候啊，我一人送你们一本啊，你们继续吧。诗集，竟然是诗集，和秘籍有啥区别呀？区别就是，区别就是，我宝贵的出了门了。脾气暗的，你把我老李看成这么人了。我开挂受苦是为武林培养人才，是为国家培养栋梁。你给我提钱，你给我多少钱？钱多重？一一吨？不不不，两吨？错，有八克。为为什么？没听过星巴克呀、啊？在哪？从近在何处？待笑声取来，费尽铁花花。刀魂夺命斩！够了！这个骨头上管教没医德了，你心里头给他使劲点，他多得。现在是药费，这药只有本人出价者，力别无本号。处于职业道德，我必须告诉你们。哎呀，别管我！哥来，一个哥来。你们一场的孤儿寡妇，我没看出来，这无辜百姓有多大的区别。